，如果解放军有朝一日开启收复台湾的行动，那么多少导弹才够用呢？来看详细分析。哈喽，各位老铁，大家好，欢迎收看本期《迷彩虎》，我是虎妞。俄乌冲突持续一年之久，俄军在乌克兰光是各种巡航导弹、弹道导弹和高超音速导弹，就先后发射了三千多发，对乌克兰的各种目标进行轮番不断的精确打击。而如此规模的火力打击强度，是冷战结束后前所未有的。三千多发导弹的消耗量，相当于美军数年的弹药储备。因此，正是基于自身的判断，美军才在此前反复放言称，俄军导弹库存即将用尽。然而，美军是严重低估了俄军的导弹储备和产能。那么，结合俄军在乌克兰战场上导弹的消耗情况，就带来了一个新的问题：若今后爆发台海冲突，解放军收复台海，导弹的储备量足以支持解放军完成武统台岛的战略任务吗？目前可以说，解放军火箭军部队建设卓有成效。解放军火箭军部队目前是全世界规模最大的常规导弹部队，拥有巡航导弹、超音速导弹、高超音速导弹等各种类型的先进武器装备，是解放军区域拒止反介入战略的重中之重。而根据2016年官媒透露的信息，解放军拥有各类型导弹 5,000 多发。这还不包括解放军海空军的导弹，而现在保守估计，这个数字还将大幅度上升。可以说，目前解放军的各类型导弹对于岛内和重要战略目标足够了。而且，对于日本本岛的美军大型军事基地，在一定时间内，解放军的导弹储备足以让其彻底失去战斗能力。对于台岛来说，解放军的导弹完全就是量大管饱。相比俄乌的高烈度冲突，台岛弹丸之地中值得用导弹清除的目标，相比面积是台岛近17倍的乌克兰，那就更少了。台军的军力规模和军事目标数量和乌军没法比。有分析认为，打击台岛目标的主要手段还是以火箭炮为主。解放军未来火箭弹消耗的数量可能会达到数万发，尤其是大口径的远程火箭炮。目前，解放军东部战区下辖的远火营，主要装备了零三式和幺九幺式远程火箭炮。零三式射程只有一百六十千米，在解放军拿下澎湖岛后，能够打击台中、台南、高雄一线的军事目标。而幺九幺式远程火箭炮的射程则可达三百至五百千米，在大陆部署，其射程即可覆盖台岛全境，可以发射三百七十毫米远程火箭弹。和七百五十毫米战术导弹，在一定程度上可以充当短程战术导弹使用。火箭弹的显著优势就是相比导弹更便宜，而解放军大量的远程导弹基本上是为美军预备的，主要在战时起到瘫痪美军，从而防止其对台海进行武力干涉的作用，包括使用导弹重点打击美军的机场和军事港口。此外，海军和空军也将在战时使用导弹等精确打击武器，对台军事目标进行全面打击。总而言之，解放军以武统台湾为目标的军事冲突中，目前广泛的观点认为是在一周内解决战斗，所以以解放军目前的储备来说，完全够用。而即便退一万步讲，解放军导弹不够，还有一万发潜在导弹可以使用。目前，解放军还有上万枚老式的红旗二防空导弹。随着解放军先进防空系统的大量入役，这些导弹已经无法满足解放军防空部队需求。红旗二导弹基本上都是库存退役货，将来是要报废处理的。而我国的军工此前也曾经将红旗二改装成为对地攻击的弹道导弹，作为外贸产品出售。那么，对于我军来说，这些已经退役的地空导弹就是改装弹道导弹的最好选择。当然，有网友可能认为使用火箭弹可能更方便，改装红旗二导弹也要付出不小的成本。需要指明的是，上万发导弹若统一生产、制导、组建、成规模、批量生产，能够最大程度的降低改装成本。而且，本来这些红旗二导弹也是退役武器，不用白不用。与其等到报废处理
，还不如改装一下，让其发挥最后的余热。改装红旗二后，可以使解放军拥有上万发短程弹道导弹。这种导弹可以当做消耗品快速使用，可以最大程度消耗台军拦截的防空导弹，同时对台军的各种固定目标发起高强度超饱和打击。在这种情况下，解放军的导弹数量基本上不存在什么用不完的问题，能够将台岛军事基地一个个反复离几次地，完全足以支撑整个战役期间。对台军目标的导弹打击任务了。